Es gibt ja nur wunderschöne Hörsäle. Es gibt, es gibt sogar noch schöne, aber die dürfen wir nicht haben. Aber auch immer. Schlechte Erfahrung mit der Studierendenschaft vielleicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute Abend hier sind. Ähm, interessanterweise machen Sie den Abschluss. Aber äh, interessanterweise machen Sie den Abschluss dieses Jahres und zu dem Beginn hat Ihr werter Kollege Herr Gysi den Anfang gemacht, wo man Ihnen ja, wir haben in der Veranstaltung die Schlagabtäusche von Ihnen beiden im Bundestag einmal nochmal geteilt. Wie der Abschluss macht Herr Lammert heute, es ist so vorgesehen, dass am Anfang ein kleiner Input, ein kleiner Input vorgesehen ist und im Abschluss ähm, haben Sie die Möglichkeit, die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dieses wunderbare Mikro wird versuchen, dabei umzugehen, ob es funktioniert. Hoffen wir das Beste für die Hörsaaltechnik, aber bitte von mir. Und ich danke noch, dass wir das ja organisieren können. Dank der konrad abendmann stiftung wo er damals jetzt auch Vorsitzender von ist. Viele Stiftungen haben uns in dieser Reise gleich unter anderem auch konrad abendmann stiftung jetzt nochmal Danke, lieber noch. Aber jetzt genug von mir und ich übergebe weiter an Herrn Lauer. Vielen Dank, dass wir da hier sind. Ja. Ja, vielen Dank. Funktioniert das überhaupt? Nein, ne? <lacht> Sollte eigentlich? Geht? Jetzt? Sie liest doch. Doch, jetzt scheint es, oder? Ja, Also, guten Abend alle miteinander. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen, auch wenn ich nicht so richtig weiß, was ich jetzt eigentlich äh, machen soll. Mein Verständnis von der Veranstaltung ist, dass wir möglichst bald miteinander ins Gespräch kommen sollten. Und das wird ja nicht einfacher, wenn ich jetzt vorher einen noch so gut gemeinten Vortrag über ein noch so spannendes Thema halte. Am einfachsten wäre eigentlich irgendeiner Sache, was Gysi alles erzählt hat. <lacht> dann weiß ich, was ich zurückweisen muss. Und dann wäre man möglicherweise schon in der Debatte. Ähm, also es mangelt ja nicht an aktuellen wie an grundsätzlichen äh, Themen. Ich mache mal vielleicht einen äh, Einstieg, der auch ein bisschen äh, vielleicht näher am, am Acker, an der akademischen Beschäftigung mit äh, Politik ist, als dieses aktuelle, über das wir natürlich gleich so gerne miteinander reden können. Ähm, und zwar beginne ich vielleicht mal mit dem Hinweis auf äh, zwei Bücher, jeweils von amerikanischen Politikwissenschaftlern. Das eine ist jetzt genau 25 Jahre alt, jedenfalls die deutsche Übersetzung, das andere ist in diesem Jahr erschienen. Das erste, das die allermeisten mindestens kennen, nicht unbedingt gelesen haben, das ist ja das Schicksal von Westerlern, dass jeder sie kennt und kaum einer sie liest. Das erste ist das äh, berühmte Buch, ähm, von Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, The End of History, 1993 in Deutsch erschienen, also jetzt genau 25 Jahre äh, alt. Und es war deshalb äh, damals innerhalb weniger Wochen ein Weltbestseller, weil es eine Wahrnehmung stattgefundener Verhältnisse formulierte, die nicht nur, aber insbesondere in USA und Europa weit verbreitet war, nämlich die Vorstellung, dass man gerade Zeuge einer historischen Entwicklung geworden sei, die natürlich nicht, wenn man den Titel The End of History betrachtet, mit der Ankündigung verbunden sein sollte, dass das Ende der Menschheit bevorstünde. So nach dem Motto, übernächstes Wochenende ist jüngstes Gericht, sortiert rechtzeitig eure Unterlagen. Aber schon in dem Sinne, dass die Geschichte zu einem gewissen Endpunkt gekommen sei, weil eine Reihe von fundamentalen Ordnungsfragen nun eigentlich ein für alle Mal geklärt werden können. Nämlich, dass sich für aufgeklärte moderne Gesellschaften eigentlich nur die Demokratie als zumutbares politisches System durchgesetzt hat. Klammer auf, deswegen ja der Zusammenfall der autoritären sozialistischen Systeme in Mittel- und Osteuropa, die Selbstauflösung der Sowjetunion und zugleich, so Fukuyama, mache spätestens das interessante chinesische Modell in ein autoritäres politisches System, Wettbewerbssysteme zu integrieren, weil man eine 
anspruchsvolle, komplexe Volkswirtschaft eben nicht durch Zentralverwaltungswirtschaft äh, organisiert, dann deutlich, dass auch für die Ökonomie eigentlich die Frage geklärt sein, wie man entwickelte Systeme organisieren muss. Ich weiß gar nicht, wie viele Auflagen das Buch in wie vielen Sprachen der Welt hat. In jedem Fall bin ich ziemlich sicher, dass er, wenn er heute eine Neuauflage machen würde, sehr viel vorsichtiger wäre mit der Auskunft. Eigentlich sind die Systemfragen geklärt. Ganz im Gegenteil, die allermeisten, ich jedenfalls auch, haben den Eindruck, dass viele der Fragen, die vor 20, 25 Jahren geklärt schienen, wieder neu gestellt werden. Und das führt mich eigentlich gleich zu der zweiten Lektüre Empfehlung, die wahrscheinlich auch noch nicht so populär ist wie dieses Buch von Fukuyama, jedenfalls auch noch weit von den jedenfalls internationalen Bestsellerlisten entfernt. Steven Levitsky und Daniel Sieglet, How Democracies Die, wie Demokratien sterben. Gerade vor ein paar Wochen auf Deutsch erschienen. Wenn man das Buch liest, fragt man sich am Ende, was haben die Autoren jetzt eigentlich Neues berichtet? Ergebnis nichts. Alles, was sie schreiben, kennt man. Alles hat vor unseren Augen stattgefunden, aber man hat den Trend eigentlich als Trend nicht so richtig wahrgenommen. Und das, was sie als neuen Trend beschreiben, ist, dass genau seit den 25 Jahren, Seitdem wir geglaubt haben, jetzt sei eigentlich klar, dass die Demokratie nicht zu stoppen sei, dass sie das System ist, auf das sich alle mehr oder weniger zubewegt haben oder jedenfalls zubewegen müssen, wir ganz neue Erfahrungen über die Gefährdung von Demokratie machen. Und, ihre und sie führen dazu mehr als zwei Dutzend konkrete Beispiele in Asien, in Südamerika, auch in Europa an, mit der zentralen These, früher seien Demokratien im Wesentlichen dadurch bedroht gewesen, dass es entweder Militärputsche gab, die demokratisch gewählte Regierung aus dem Amt gehoben haben, oder Bürgerkriege, oder militärische Aggression. Das seien die drei klassischen Risikofälle für Demokratien gewesen. Seit 25 Jahren seien Demokratien nicht mehr durch Putsche gefährdet, auch nicht durch Bürgerkriege. Nicht, weil es sie nicht gibt, aber es ist nicht das klassische Muster, Demokratien aus den Angeln zu heben und auch nicht durch militärische Aggression, sondern durch Wahlen. Wahlergebnisse. Die in der Regel korrekt Mehrheiten produzieren, die sich anschließend legitimiert fühlen mit einer solchen demokratischen Wahl im Rücken. Minderheitsrechte zu beschneiden, Pressefreiheit zu begrenzen, Unabhängigkeit der Justiz aufzuheben oder alles weiter. Und nochmal, das ist keine fixe Idee, sondern die Beschreibung einer Entwicklung, die stattgefunden hat und für die es auch europäische Beispiele gibt. So. Das finde ich schon einen beachtlichen Befund, der eine Schlussfolgerung nahelegt, die sich auch ohne dieses Buch ohnehin gewissermaßen aus der theoretischen Beschäftigung von äh, politischen Systemen aufträgt, nämlich dass Demokratie, was immer man darunter jetzt im Einzelnen verstehen mag, eine Reihe von Vorzügen hat, aber zu ihren Problemen, ihren Nachteilen gehört, dass sie kein sich selbst erhaltenes System ist. Sondern Demokratien sind gewissermaßen strukturell anfällig für ihre Selbstbeseitigung, weil es mit den Mitteln des Systems nicht nur theoretisch denkbar, sondern wie die endliche Zeit auch praktisch möglich ist, eine Demokratie gewissermaßen über ihre eigenen Ufer zu setzen. So, letzte Bemerkung, also vorläufig letzte Bemerkung. 
Mein aktuelles Lieblingszitat zur Demokratie stammt vom amerikanischen Präsidenten, also natürlich nicht von diesem. Von dem ist mir noch kein Satz aufgefallen, den ich freiwillig zitieren würde. Aber von seinem äh, Vorgänger Barack Obama, der bei seiner Abschiedsrede in Chicago wenige Tage vor dem Amtswechsel einen sehr schlichten und zugleich sehr prägnanten Satz gesagt hat. Die Demokratie, hat er damals gesagt, ist immer dann am meisten gefährdet, wenn die Menschen anfangen, sie für selbstverständlich zu halten. Hört sich nicht sehr aufregend an, damals wird er selber auch noch nicht vermutet haben, wie schnell das für sein eigenes Land zutreffen könnte. Für Deutschland, sag ich jetzt mal, trifft der Satz sicher zu. Wir sind zwar sicher nicht die Erfinder, der Demokratie und wir haben nachweislich mehr Zeit gebraucht für die Etablierung demokratischer Strukturen als anderswo und der erste deutsche Versuch Demokratie zu etablieren ist erstaunlich schnell, erstaunlich spektakulär gescheitert, aber nach den jetzt ziemlich genau 70 Jahren einer zweiten deutschen Demokratie ist beinahe jeder davon überzeugt, dass es ist jedenfalls stimmt. Was vielleicht auch den ein oder andere, die eine oder andere Großzügigkeit erklärt, wiederum mit und ohne Waren mal ein bisschen umzusetzen. So, jetzt höre ich das mal auf. Und wenn einer sagt, alles andere ist viel wichtiger als das, was Sie jetzt erzählt haben, auch gerne. Sie verteilen die Wortmeldung? Gut. Gerne. Ähm, Mikro ist so besonders hier. Aber ich würde, bevor wir einmal anfangen, einmal bitten, alle ein bisschen aufzurutschen, so das typische Hörsaalproblem, damit alle auch irgendwie so noch sitzen können, die hier hinten in den letzten Reihen stehen. Also einmal bitten, einmal alle aufzurutschen in die Mitte. Haben wir das auch einmal so. Wir sammeln Fragen und zwar ähm, seid ihr sie gefragt, was möchtest du fragen, wollten schon mal gesagt haben. Direkt die Formel, sehr gerne. Also ich teile die Einschätzung grundsätzlich auch und äh, ich soll schon auf die USA äh, schauen, die Kleidfüße da. Ähm, sicherlich hat äh, der Kämmer Donald Trump, die wenn man mal mindestens ein merkwürdiges Demokratieverständnis in einem Bogen hat. Dennoch wage ich die Frage zu stellen, kann Trump wirklich die Demokratie in den USA ernsthaft gefährden? Ähm, weil, äh, weil man sieht, je mehr Unsinn Trump auch verzapft, desto stärker wird auch die Gegenwehr in äh, verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Äh, man hat das an den letzten Wahlergebnissen gesehen, und zwar im Senat konnte man die Stimmen ausbauen, aber im Kongress hat jetzt haben jetzt Demokraten die Demokraten äh, also die, äh, die, die Mehrheit dementsprechend. Also auch wenn ich die grundsätzlichen Probleme teile, stelle ich mir jetzt so ein bisschen die Frage, wie äh, ich habe ein bisschen erfahren, auch was den Politik betrifft, kann denn Trump die Demokratie wirklich ernsthaft gefährden, weil man denkt, die Peace in Polen äh, und ob man dabei nicht auch berücksichtigen muss, dass man eben unterschiedliche Demokratieverständnisse durchaus haben kann, dass es durchaus legitim ist, dass wir sagen, wie zum Beispiel wie unabhängig sollen die Gerichte sein, dass man dann in einem gewissen Rahmen durchaus sagen kann, das ist Demokratie, das ist Demokratie, nur an andere Demokratie. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand auch noch was zu diesem Jahrhundert-Thema kann, äh, oder USA hat, könnte man das vielleicht zusammennehmen und sage ich doch auch gerne was dazu. Ja. Also es ist nicht unbedingt spezifisch auf Trump bezogen, aber ich finde es ehrlich gesagt schon interessant oder erschreckend, wie Personen an Machtstellen kommen, die ja eindeutig eine, eine sehr große Macht auf sich vereinen 
die Fakten versuchen zu leugnen oder direkt leugnen und Falschinformationen verbreiten. Und also das finde ich sehr erschreckend, wo man jetzt sagt, wie angreifbar ist die Demokratie, wenn man sieht, dass Personen, die mit Falschinformationen hausieren gehen und widerlegt werden, dennoch Wahlen gewinnen, dann würde ich sagen, ist eine Demokratie schon sehr angreifbar. Zumindest an der Basis, also an uns. Mhm. Gut, ja, auch. Ein letzter Punkt vielleicht noch dazu. Also wir haben jetzt, jetzt ja quasi die Entwicklung in Osteuropa und vielleicht auch in Südamerika oder in den USA jetzt kurz angesprochen, wie sich Demokratien vielleicht in unserem Sinne negativ äh, ja, bilden können. Meine Frage oder These wäre dazu, wie schuldig ist denn die Politik davor gewesen, dass quasi Menschen in der Situation kommen, wo sie sich so von der Politik verlassen fühlen, dass sie quasi dazu kommen, Parteien zu wählen, die im Grunde für, sagen wir mal, das normale Wahlvolk eigentlich unverständlich ist und haben wir nicht ein Problem, dass wir mit dem Denken der Verfassung von Demokratien, die meistens äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, aufgebaut wurden, 60, 70 Jahre später vielleicht nicht mehr die heutigen ökonomischen Faktoren ausreichend berücksichtigen, dass wir eigentlich uns hinterfragen müssen, ob wir nicht die Verfassung stabiler bauen müssen, damit sie die heutigen äh, ja, das ist auch abdecken. Ja, also das führt jetzt dann gewissermaßen von uns in die USA und wieder äh, zurück. Ich fange mal vielleicht hinten an. Ähm, dass Leute wie Trump oder nehmen wir das ganz andere, aber auf den ersten Blick ähnlich irrationale Beispiel Italien. Leute wie Salvini äh, Wahlen gewinnen, ist auch nach meinem Eindruck ein starkes Indiz dafür, dass eine beachtliche Zahl der Wählerinnen und Wähler sich jedenfalls im etablierten Angebot nicht mehr vertreten fühlt. Und das führt wobei, jetzt können wir viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten darstellen, Italien ist insofern ein besonders spektakuläres Beispiel, als ein seit beachtlicher Zeit erodierendes Parteiensystem bei den letzten Wahlen beinahe rückstandslos beseitigt worden ist zugunsten von zwei populistischen Gruppierungen, einer rechten und einer linken, die eigentlich auch programmatisch nichts miteinander gemeinsam haben, in Ermangelung rechnerischer Alternativen jetzt gemeinsam eine Regierung bilden, deren einziger überhaupt erkennbarer programmatischer gemeinsamer Nenner die Ablehnung des europäischen Integrationsprozesses ist. So, wenn man das mal wieder kurz, was uns zugegebenermaßen etwas zugespitzt, auf das EU-Gründungsland Italien projiziert, muss da gewaltig was passiert sein, um ein solches Ergebnis erklären äh, zu können. Und da stimme ich Ihrer Vermutung äh, natürlich zu, es gibt einen beachtlichen Teil von Menschen und damit auch von Wählerinnen und Wählern, die mindestens so kennen, den festen Eindruck haben, meine Anliegen, meine Interessen kommen im etablierten Angebot nicht vor oder jedenfalls nicht so prominent vor, wie ich das erwarte. Ähm, nun schiebe ich jetzt mal eine, einen, einen anderen Punkt ein, der das Ganze nochmal wieder die Spur weiterdreht. Oder sagt vielleicht auch eine Frau Minuten vorher, wie das dann hinterher vielleicht plausibler macht. Ich glaube, man darf auch keine Illusionen haben, wieder zum Stichwort Verletzbarkeit demokratischer Strukturen, man darf keine Illusionen haben, dass den allermeisten Menschen die Bedienung ihrer vitalen Interessen natürlich noch wichtiger ist als die Aufrechterhaltung demokratischer Strukturen. Was jedenfalls die Hypothese naheliegt, je sozial instabiler eine Gesellschaft ist, desto schwieriger wird es sein, entweder eine nicht vorhandene Demokratie zu etablieren oder eine vorhandene Stabilität zu haben. So, jetzt kommt mein Einschub. Es gibt eine interessante Megastudie von zwei norwegischen Forschungsinstituten aus dem Sommer dieses Jahres, 
die auf der Basis von 125.000 Interviews oder jedenfalls Befragungen in 50 Ländern sich mit der Frage von Systemakzeptanz beschäftigt haben. Was halten die Leute von den politischen Fans? Was halten sie vom politischen System? Was halten sie von ihrer jeweiligen Regierung? Nicht überraschender Befund, zwei Drittel quer durch die untersuchten 50 Länder sagen, unsere Anliegen kommen in der Politik nicht vor. Zwischen dem, was die da oben machen und dem, was uns eigentlich interessiert, gibt es eine riesige Diskrepanz. So, jetzt kommt der schon interessante zweite Befund. Diese Auffassung wird in Ländern, die nach unseren Maßstäben halbwegs demokratisch sind, nicht weniger, sondern stärker vertreten, als in den Ländern, wo von seriösen demokratischen Strukturen keine Rede sein kann. Und damit korrespondiert jetzt wieder ein Dritter auf den ersten Begriff des Stecker von Lehrerbefund. In welchen der 50 untersuchten Länder ist die Akzeptanz des politischen Systems, des politischen Systems und der jeweiligen Regierung am höchsten? Erstens Ägypten, zweitens Saudi-Arabien, drittens Türkei, viertens China. Vier Länder, die ganz sicher nicht anspruchsvoll und demokratisch sind. Dann genügen. Und wo genau dieser Effekt offenkundig durchschlägt, das ist viel wichtiger als die Frage, geht das demokratisch zu? Die Frage ist, wie wir die sicheren Verhältnisse kommen, wie wir die Presse der Info vorholen und so. So, das führt mich zu der zweiten, äh, vorhin äh, vorgetragenen äh, Bemerkung zur Bedeutung von Personen. Also, dass Personen überragende Bedeutung haben, ist ja kein völlig neuer Befund. Man kann sagen, das sind selten überhaupt so der rote Faden durch die Menschheitsgeschichte oder eben durch die politische Menschheitsgeschichte. Ich sage mal etwas leider, es ist auch eine der wenigen eigenen Erfahrungen, von denen ich mich trauen würde, sie überhaupt zu verallgemeinern, dass am Ende die Personen den Unterschied machen und nicht die Strukturen, ob man zufällig zu einem wesentlichen Zeitpunkt richtige oder weniger richtige Glückliche oder weniger Glückliche da man eine Entscheidung getroffen hat, auf welchen Wegen sie auch immer zustande gekommen sein mögen. Es spricht aber leider, aus meiner Sicht leider, manches dafür, dass die modernen Kommunikationsbedingungen, die wir in Zeiten der Digitalisierung haben und die sich natürlich fundamental von den Kommunikationsbedingungen des Analogen Zeitalters, also von Jahrzehnten und Jahrhunderten vorher unterscheiden, den Trend zur Personalisierung weiter verstärkt. Und je komplexer Sachverhalte werden, je unüberschaubarer, also prinzipiell verfügbarer, aber nicht mehr konsumierbare Informationen werden, desto stärker wird der Reflex der Komplexitätsreduzierung durch Personen. So, das macht Personen noch stärker, als es ohnehin ohne diese Bedingung wäre und erhöht, erhöht in Kombination zu diesem Vernachlässigungssyndrom die Faszination für Leute, die eigentlich bei ernsthafter Betrachtung in die Frage kommen. Das ist für jedenfalls unser Meinung, dass wir jetzt in die Frage kommen dürfen. Also, den, 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 den Trump halte ich schon als Immobilienhändler für eine schwierige Figur, aber das wird mich nicht weiter beunruhigen, wie man mit, seinem, mit, mit seiner gerade demonstrativen Unkenntnis von nahezu allem umgeben, was von relevant ist, und der damit verbundenen Einflussmöglichkeit, ist das ein völlig unwitziger Befund, ne? So. Und dass ein Land mit dieser demokratischen Tradition sich zu einer solchen, ja zweifellos demokratisch zustande gekommenen Entscheidung hinweist, ist, ist schon ein Fanat. So, jetzt hatten Sie ja auch noch den Hinweis gegeben, äh, Zusammenhang von Personen und Fakten. Ja, das ist ein besonders dramatisches Beispiel. Es gibt ja eine amerikanische Teil, die noch ein bisschen Washington Post ist, die sich einer bewundernswerten Kenne Trans alle falschen Informationen von Trump seit Anfang der Zusammen und die jetzt glaube ich auf 6748 oder was weiß ich gekommen sind. 
bei denen nachweislich das, was er sagt, jedenfalls nicht wirklich zutrifft. Entweder offenkundig falsch oder gar daneben oder alt zutrifft oder was auch immer. So, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Digitalisierung. Alle Einschläge sind Untersuchungen und zeigen, dass Fake News sich sowohl schneller wie nachhaltiger verbreiten als zutreffende Ausinformationen. Was wiederum strukturell diese Art von dreistem Umgang mit Fakten begünstigt. Man muss es nur oft genug behauptet haben, um dann wiederum in den tatsächlichen oder vermeintlichen Echokammern eines digitalen Kommunikationssystems bei einer mal mehr und mal weniger treuen Kundschaft eine beachtliche Aussicht zu haben, auch mit offenkundigen Falschmeldungen, Plausibilität und damit Nachdruck für die eigene Amtsführung zu gewinnen. Dass es ohnehin unterschiedliche Demokratieverständnisse gibt, habe ich mal als bekannt vorausgesetzt, muss jetzt glaube ich auch nicht im Einzelnen sehr erläutert werden. Es gibt überhaupt keine zwei identische Demokratiemodelle und natürlich versucht jedes Land ein System zu entwickeln, das irgendwo einen Zusammenhang mit der eigenen Geschichte, der eigenen Kultur, den eigenen Traditionen, den eigenen historischen Erfahrungen hat. Aber man wird sich ja hoffentlich darauf verständigen können, dass zu den Mindestansprüchen einer Demokratie gehört, dass es regelmäßige freie Wahlen gibt, dass bei diesen Wahlen Alternativen verfügbar sein müssen, sonst machen sie keinen Sinn, dass dann die durch Wahlen vergebenen Ämter zeitlich begrenzt sind und nicht auf Dauer vergeben werden, dass auch die zeitlich begrenzten Ämter keine vollständige Rundumzuständigkeit haben, sondern in einem gewaltenteiligen System begrenzt sind auf bestimmte Zuständigkeiten und von anderen ausgeschlossen sind. Also mindestens die Unterscheidung zwischen Exekutive, Legislative, Judikative, dass dann wiederum die Überprüfbarkeit auch demokratisch zustande gekommener Entscheidungen durch ein unabhängiges Justiz dazugehört und eine freie Presse. Also das scheint mir der ja wohl Mindeststandard für ein System sein müssen, das den Anspruch erhebt demokratisch zu sein und die Übrigen vermute ich mal an diesem Anspruch gemessen, wenn man von den heute existierenden Formen Staaten vielleicht fertig, vielleicht fertig für demokratisch halten können, schwer nicht mehr. So, ähm, was jetzt die Risikolage äh, Trump angeht, ja, da glaube ich schon, ist das amerikanische System am Ende stärker als eine Rundpunkt misslungene Besetzung an der Spitze des Systems. Aber die Vorschläge sollte man auch nicht unterschätzen, und zwar sowohl nach innen wie nach außen. Dabei spielt und hier um eine beachtliche Rolle, das ist ein für uns gelegentliches Liebesthema dass das amerikanische System sicher manche Vorzüge hat, aber ein in meinen Augen entscheidender Nachteil, das hat kein funktionierendes Verteidigungssystem. Nun weiß ich selber natürlich, dass in der allen politischen Institutionen die um keine so unpopulär ist wie Parteien. Weil wir gewissermaßen nur Parteiensysteme kennen und die unangenehmen Erfahrungen mit Parteiensystemen machen und daraus vor einem Wetterschaftsfolger, am schönsten wäre es ohne. In den USA kann man sehen, zu was es führt, wenn es kein funktionierendes Verteidigungssystem gibt. Möglicherweise haben wir demnächst in Frankreich ein zweites Beispiel. Was passiert, wenn ein ehemals funktionierendes Verteidigungssystem, das ist allerdings ab jetzt nicht abgesprochen, durch gleichzeitige Selbstentpauptung der beiden nominierenden Lager gewissermaßen aus dem Gefecht genommen hat, und einen Präsidenten erst möglich gemacht hat, der ja auch nicht eine neue Partei gründet, sondern auch eben eine Bewegung hat entstehen lassen, die ihn ins Amt geführt hat und wo jetzt in der Ambition nur auf Präsenz weiterhelfen kann. Also auch das ist ein interessanter Aspekt, 
die man dabei im Auge haben sollte. Letzte Bemerkung, Verfassung. Also ich kann persönlich nicht erkennen, dass notwendige Veränderungen die Verfassung in also unsere Grundgesetz in Wege führen. Auch über den Frieden mit aus Parteien müssen. Wir haben ja unter der Erinnerung der gleichen Verfassung auch des gleichen Wahlsystems, das ist übrigens interessanterweise in Deutschland ja gar keine Verfassung kann, was ich persönlich für einen der wenigen Defizite unserer Verfassung halte, beachtliche Veränderungen des Parteiensystems. Die allerwenigsten wissen, dass bei der ersten Bundestagswahl nicht nur Dutzende Parteien kandidiert haben, sondern 13 Parteien im Deutschen Bundestag vertreten waren. 13. Und dann hat sich erst in den 50er und 60er Jahren ein Konsolidierungsprozess ergeben, der über fast drei Jahrzehnte, jedenfalls 25 Jahre, zu einem faktischen drei parteien geführt hat, von dem diese Runde in der Republik angenommen hat, dass er die Verfassung sah. War er nicht Verfassung sah. Es war Folge des Wahlverhaltens. Zwei große, größere Volksparteien und eine kleine sich entschied, wer von den beiden größeren regiert. Hat mit der Verfassung nichts zu tun, aber mit dem Wahlverhalten. So, dann gab es schon mal in den 60er Jahren eine tiefliche Situation, als die NPD in ein paar Landtagen war und den Bundestag nur knapp verpasst hat. Und die erste wirkliche Innovation, aber das war es dann zweifellos auch, war in den 80er Jahren der Einzug von denen dann wieder und viele spekuliert haben, ist das nur eine kurze Schwalbe, die noch keinen Sommer macht, oder ist das die nächste Gruppe? Das war dann die nächste Truppe. So, und dann, was aus meiner Visierung durchaus für die Flexibilität des Systems äh, spricht, jetzt lasse ich mal den Sonderfaktor Linke außen vor, Stichwort Deutsche Wiedervereinigung, DDS, Mutationen dieses Vereins und so, das ist ein Sonderfaktor. Aber der spannende nächste Fall war dann die Piranen. Das ist jetzt gerade mal vier Jahre plus minus X her. Und damals gab es für einen relativ kurzen Zeitraum eine breite Vermutung in der deutschen Publizistik, auch zum Teil in der äh, Politikwissenschaft, das ist jetzt nach den Grünen die nächste Innovation im Parteiensystem, weil sie auch die erste Gruppe ist, die gewissermaßen das digitale Zeitalter schien. So, tatsächlich waren die genauso schnell wieder aus dem Parlament verschwunden, wie sie reingekommen waren. Meine Vermutung ist, weil diejenigen, die sie gewählt haben, dann relativ schnell den Eindruck gewonnen haben, dass diese Kameraden nicht zwar fürs Internet interessieren, aber nicht die Politik. Was dann vielleicht auch nicht war. Jedenfalls war damit schnell vorbei. So, und jetzt haben wir als jüngste Innovation die AfD, das ist das auch nicht ein, deswegen kommentiere ich das jetzt mal im Augenblick äh, nicht, auch wenn es sich ein paar Abschnitte Punkt vorgetragen und so weiter. Also insofern ein Verfassungs- und Verfassungslücke und der Innovationsgewichtung kann ich da nicht erkennen. Vielleicht bringt mein Argument ähm, mit dem Beispiel was. Ähm, ich war für eine lange Zeit in Ostasien und ich habe, äh, vor allem auch China, ich habe das Land so erlebt, dass es sehr dynamisch reagieren kann. Wir sind jetzt im Jahre 2018 und wenn wir ehrlich sein sind, sind ähm, auch wenn es populistisch klingt, die meisten Fehlentscheidungen, die wir hier ansprechen, ist auch aufgrund von Unzufriedenheit bestimmter Bevölkerungsschichten, glaube ich, einfach passiert. Ob es jetzt in den USA ist, ganz aktuell in Brasilien, ob es in Osteuropa ist. Wenn ich mir Deutschland anschaue, habe ich das Gefühl, dass wir in den letzten sechs, sieben Jahren manchmal gegeneinander da regieren, anstatt miteinander regieren. Was im Bundestag manchmal beschlossen wird, muss irgendwie im Bundesrat nochmal zugestimmt werden und auch umgekehrt. Mit der Digitalisierung kommen wir nicht vorne. Und selbst mit dem Ökostrom, ob man dafür sein kann oder dagegen, wird entschieden, dass wir es durchführen. Und dann kommen Landtage, die irgendwie nur einen Bruchteil der Nation ausmachen und sagen, wir wollen keine Strommasten bei uns, weil wir das Grüne irgendwie toll finden. Müssen wir nicht überlegen, dass wir irgendwie wieder effizienter regieren können und ohne jetzt äh, den typischen Präsidenten irgendwie äh, Recht zu geben. Hitler hatte in seiner Zeit eine Zentralisierung durchgeführt und war, zumindest was das System angeht, effizient. Wir müssen jetzt nicht über seine Motive sprechen. Ist unsere Verfassung im Jahre 2018 auf der Lage innovativ genug, um schnelle Entwicklungen und die Menschen viel stärker mitnehmen, reagieren zu können? Also, um das jetzt jetzt jemals in allen Anzeigen kommentieren zu wollen, 
auch und gerade der Niedergang der ersten deutschen Demokratie hat ganz sicher was mit diesem von dir vorhin mal als Vernachlässigungssyndrom erklärten Zusammenhang zu tun. Und meiner Vermutung, dass den allermeisten Menschen am Ende die Bedienung ihrer jedenfalls so empfundenen vitalen Anliegen wichtiger ist als die aufrechtlichen demokratischen Verhältnisse. So, das macht Leute, das macht autoritäre Typen in Situationen, in denen ein beachtliche Minderheit und potenziell eine Mehrheit sagt, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, stark. So, und erklärt Wahlergebnisse, wie wir sie eben an verschiedenen Stellen beobachten können. China ist in vielerlei Hinsicht ein besonders interessanter Fall. Meine persönliche Vermutung ist, dass ähm, in der Kombination einer ganz anderen Kultur wie im Unterschied zur westlichen Zivilisation das Verhältnis Individuum und Staat nicht vom Einzelnen her denkt, sondern von der Gesellschaft her denkt und deswegen von vornherein strukturell viel günstigere Voraussetzungen hat, individual in Interessen gewissermaßen zurückzustellen, als das unter den Bedingungen der westlichen Zivilisation möglich ist, jedenfalls stellen sie seit Aufklärung und bürgerlichen der Revolution. Und den doch unbeschreibbaren Erfolg in dem vitalen Interesse hunderte von Millionen Menschen aus der nackten Not in eine jedenfalls halbwegs sichere soziale Situation zu bringen, ein autoritäres System mindestens toleriert wird, wenn nicht populär ist. Das klärt mich übrigens auch den hohen Rang Chinas in dieser politischen Liste der besonders stark akzeptierten Systeme. Meine zweite Vermutung ist allerdings, dass wenn dieser, diese interessante Konstruktion für weitere Jahrzehnte aufrechterhalten wird, autoritäres politisches System und im Vergleich dazu liberales Wirtschaftssystem, das zu einem von mir nicht prognostizierbaren Zeitpunkt gibt, weil es sich um die gleichen Leute handelt, die man nicht einmal als Wirtschaftsbürger für mündig und einmal als Staatsbürger für unmündig erklären kann. Und ich bin mir fast sicher, allerdings nicht sicher, dass das zu meinen Lebzeiten stattfindet, dass irgendwann ein Entwicklungsstand in China erreicht wird, wo dann wiederum die Prioritäten der Bedürfnisse sich neu sortieren. Und dann kann sozusagen das autoritäre System aus einem wahrgenommenen Vorzug zu einer wahrgenommenen Zukunft werden. Aber das ist jetzt ein Thema, was mich schon da für die Bewältigung deutscher Probleme nicht macht. Kein Problem damit jetzt, dass ich eine andere Einheit als Sie. Kein Problem, äh, jedenfalls kein zentrales Problem, sehe ich in der komplizierten Zuständigkeitsverteilung. Bundestag und Bundesrat, wir haben gesagt, wir sind richtig digital. Da arbeiten so viele gegeneinander. Ich halte da mal dagegen. Das Problem ist sehr, dass viele den Eindruck haben, dass wir überhaupt nicht gegeneinander haben. Das ist alles eine Geschoße. Da gibt es überhaupt keine Alternativen. Und die beiden großen Parteien vertreten eh mehr oder weniger äh, dasselbe. Ähm, jedenfalls hatten wir ja gerade in der letzten Legislaturperiode, also in der Legislaturperiode 2013 bis 2017, die interessante Situation, dass es zwei Aufwärterthemen gab bei denen eine beachtliche Sicherheit der Wählerschaft was anderes erwartet hat, als die Regierung machte, nämlich das Migrationsthema und das Dauerthema Griechenland. So, und nicht nur, wo die andere der jeweils beiden größeren früheren Volksparteien keine Alternative zu dem, was die Regierung machte, denn sie sind der gemeinsamen Regierung, sondern die beiden im übrigen Parlament vertreten Mobilo, also die Linken und die Grünen, Griffen die Regierung ja nicht an, wegen der Besorgnisse, die diese Minderheit der Bevölkerung hatten, sondern die kritisierten umgekehrt die Regierung wegen fehlender Humanität, zu rigider Vorgaben für Griechenland oder für Flüchtlinge oder was auch immer, sodass das Bedürfnis nach einer Alternative beinahe zwangsläufig außerparlamentar war. Also ich sehe da eher einen Überschuss an Konsens als ein zu viel an Gesetz. Und an dem Punkt 
Als eine der letzten demokratischen Grundrechte möchte ich noch gerne anfangen. Äh, ich schätze, dass der Großteil der hier anwesenden Studenten von der Aufhebung der Zivilklausel Bescheid weiß. Am 16. Oktober wurde durch die Wirtschaftsministerin Frau Pfeiffer Belzken ähm, die Aufhebung der Zivilklausel bestätigt. Und parallel dazu wurde bis zum Jahre 2020 analog zu diesen Ereignissen eine Verdopplung des Militäretats auf knapp oder 80 Milliarden Euro vorgenommen. Und ähm, 80 Millionen Euro das deutsches Militäretat, das deutsche Militäretat wurde bis 2020 auf ein Budget von über 80 Milliarden Euro verdoppelt. Im Moment, ähm, genau, die Frage kommt, im Moment äh, ziehen sich die Zahlen auf 40 Milliarden. Und ähm, wie steht die CDU dazu? Wie stehen Sie dazu, dass äh, Deutschland bis zum Jahr 2024 nach den USA der zweitgrößte, das zweitgrößte militärische Etat besitzt in der NATO, die Zwiebeln an der Uni aufgerufen wird? Ich finde, als also die deutsche Demokratie sollte ja vorbildlich äh, ja. formieren. Ich Und fasse die Frage kurz zusammen, ob der Kurs nicht wegen. Genau, wir sollten ja die äh, Fluchtursachen Ich glaube, die Frage ist gleich auch. Auch. Ja. So, äh, wo die Akustik ist um die Abschaffung der Zivilklausel und die Erhöhung des Militäretats bis 2024. Okay. Ja. Und gleichzeitig gibt es dazu noch. Kurzer Punkt, äh, das ist hochschulpolitisch. Darf ich die Frage jetzt deutlich geworden? Die Studien sind auch so, wir haben nicht EU-Bürger. Das ist der Unfall, das ist Diskriminierung. Beispiele, da hat Studie gebührt vielleicht auch noch für nicht eu ausländer Gibt es denn eine, gleich noch eine äh, weitere Frage zum ersten Thema Zivilklausel? Dies ist nicht der Fall, dann bleibt er erst beim Thema Zivilklausel. Wo, wobei ich mit der Hand zur Festigung meiner Popularität auf die Zusatzfrage, weil ich nicht beantworten will, die war immer für Studiengebühren, den ist immer noch, natürlich für Nachgelagerte für Studiengebühren, um sich dazu stellen, dass niemand. Wegen finanzieller Wir haben auch noch niemand von Ihnen erklären können, warum in Deutschland der Besuch von Kindergärten gebührenpflichtig ist, in einer beachtlichen Höhe und in den Abstand teuerste und ökonomisch lukrativste Ausbildung kostenlos sein muss. Aber das ist jetzt möglicherweise nicht das zentrale Thema für heute Abend, aber ich wollte Ihnen diese Frage die Antwort auf diese Frage geben, was ich verweigern. Was das erste Thema angeht, möchte ich, dass ich auch nicht so ganz Ihren Erwartungen äh, genüge. Ich beginne mit der Frage zweitgrößter Verteidigungsdetail der NATO. Welches Land sollte denn schon mal meinen, nach den USA die zweitgrößte Militärausgabe haben, wenn ich das zweitgrößte Land in der NATO? Ich denke, dass Deutschland Investitionen tätigen könnte, als 40 Milliarden zusätzlich in den nächsten fünf Jahren in die Rüstungsindustrie verschwenden, wenn auch nicht EU-Bürger umsonst studieren könnten. Also die Studien weiter bezahlen, aber keine Studien gewinnen. There is no such thing as a free lunch. Warum diese Doppelfrage ist ein Doppelstandard? Na ja, wir würden es nur machen, wir können ja kennen. Ich habe es nicht richtig verstanden. Wir würden die 40 Milliarden in zwei bis zwei Bildungssysteme investieren und sagen, es besteht auch gar kein Bedarf für Verteidigungsausgaben. Und da Sie mich nach meiner Meinung gefragt haben, sehe ich das eben anders. Und ich möchte auch, dass die jüngeren Verhältnisse gezeigt haben, dass manche Illusionen, die der Video, Stichwort Fukuyama, und die Situation der 90er Jahre hatten, sich als solche herausgestellt haben. Und selbst in unserer Nachbarschaft finden äh, Entwicklungen statt, wo nicht durch Werfen von Wattebäuschen, sondern durch Einsatz von Militär gegen selbst in jüngster Zeit beschlossene völkerrechtliche Verträge nicht wieder annektiert werden. So, jetzt können wir sagen, das ist zu dauern, ich habe bisher auf deutschem Boden nicht stattgefunden. Ich würde schon mehr darauf legen, dass die Wahrscheinlichkeit so gering wie möglich bleibt, dass es auch auf deutschem und europäischem Boden nicht weiter stattfindet. Und da muss man sich wie immer die Frage stellen, welche Aufwendungen sind dafür erforderlich. Darüber kann man streiten, der Kreis ist auch statt. Dabei ist tatsächlich eine der komplizierten Fragen weniger. Ob der Anteil der Sicherheitsausgaben im weitesten Sinne, also sowohl militärische wie innere Sicherheit, äh, angehoben werden muss oder nicht, dazu gibt es nach meiner Einschätzung jedenfalls eine breite Mehrheit, für uns interessanterweise so weit der Bevölkerung, soweit man da Umfrageergebnisse äh, äh, trauen kann. 
Die schwierigere Frage ist tatsächlich die, ob die damals einvernehmlich von allen NATO-Staaten in Wales beschlossenen 2% am Bruttosozialprodukt, wenn sie denn tatsächlich realisiert würden, nicht zu einer Proportionalität in Europa führen, wo die kurze Folge unserer Nachbarn über größere deutsche Anstrengungen durch das spätere Erschrecken über deutsche Größe und Dominanz kompensiert werden. So, und deswegen bin ich auch, was diese, was diese Zielvorgabe angeht, ein bisschen äh, äh, vorsichtiger, wie man allerdings mit einer jährlichen 2 steigerung von jetzt 42 Milliarden bis 2024 auf 80 Milliarden kommen soll, er schließt sich jedenfalls bei meiner Kenntnis mathematischer Grundrechnung auf die Frau. Der Herr hat zu den Kürzungen. Ja, und vielleicht mal äh, weg von den äh, genauen Etats. Was glauben Sie, muss in Deutschland passieren und vielleicht auch, was kann Deutschland weltweit beitragen, um diese Krise der Demokratie, die wir jetzt, glaube ich, in den letzten 30 Minuten zumindest gezeichnet haben, äh, äh, zu begegnen? Die Frage war Deutschlands Beitrag zur Demokratie weltweit. Gibt es da weitere Fragen zu mir direkt hier vorne? Äh, hallo, Herr Lambert. Äh, Sie waren bei der in der Schule in Belgrad, auf der deutschen Schule Belgrad, vor einem Jahr auf dem Vortrag, als der äh, Präsident Alexander Vucic von der serbischen Progressiven Partei gewählt wurde, was eben auch eine populistische Partei ist. Und eben das Problem, was ich mindestens sehe in Europa, auch in Serbien, also also in der Europäischen Union und so oder in Serbien, dass Leute äh, bestimmte, wie heißt es, Bedürfnisse haben, die nicht unbedingt, wie heißt es, übereinstehen mit dem etablierten politischen System. Und da ich mich für Demokratie interessiere, frage ich mich, wie kann man sozusagen die etablierte politische äh, Partei dem Volk sozusagen nähern? Und wie kann man es äh, schaffen, sozusagen diese polarisierte Zeiten zu entpolarisieren, zu entschärfen? Weil, ja, gut. Also, also erst, um mit der ersten Frage zu beginnen, wenn ich wüsste, wie man die offensichtlichen und die ganz offensichtlichen Probleme erfolgreich löst, dann hätten wir das längst gemacht. Jedenfalls hätte ich es auch anderen freiwillig erzählt. Und äh, unterstellen wir, man hätte hinreichend viele Gleichgesinnte gefunden, zu sagen, jawohl, das lass uns mal machen. Tatsächlich gibt es auf die Frage natürlich nicht die überzeugende, runden, überzeugende Antwort. Und ein Teil des Problems kommt schon in der Nachfrage zum Vorschein. Und nimmt ja eigentlich das, was wir heute schon mal diskutiert haben. Haben wir ein Übermaß an Dissens oder haben wir ein Übermaß an Konsens? So, für beides gibt es natürlich durchaus äh, Indizien. Ich glaube, dass ähm, eine vitale Demokratie auch identifizierbare Alternativen braucht. Und das, da man ja vom, vom, vom Durchschnittsbürger nicht erwarten kann, dass er sich professionell mit Politik beschäftigt. Das ist eine sozusagen Lieblingsvorstellung aller Leute, die irgendwas als aktive oder theoretische äh, äh, Profis mit dem Thema zu tun haben, dass sie meinen, eigentlich müsste sich so ein Homo politicus verhalten, so gerade Nur eine Minderheit hält Politik für die wichtigste Sache in ihrem Leben überhaupt. Alle anderen finden alles andere wichtiger und gelegen ist eben auch mal äh, Politik. Und äh, denen muss man eher auffällige als unauffällige Alternativen bieten. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, wo jetzt jeder für sich ja vielleicht mal die Frage beantworten kann, wie scharf in der Kontrast da vorgekommen ist. Wir werden in ein paar Monaten wieder Europawahlen haben. Die Bedeutung dieser Europawahl für den künftigen europäischen Prozess ist schwer zu überschätzen. Es kann gut sein, dass wir ein Ergebnis bekommen, das den weiteren europäischen Integrationsprozess mindestens für fünf Jahre, vielleicht sogar für viel länger, schlicht blockiert. Bei den letzten Wahlen zum Europaparlament gab es zwei relativ prominente Spitzenkandidaten. Zum ersten Mal überhaupt. Der eine war Jean-Claude Juncker, langjähriger Ministerpräsident in Luxemburg, und der andere war Martin Schulz, länger dienender Parlamentspräsident in der als alle seine Vorgänger. 
Mein Eindruck ist, dass die allermeisten Wählerinnen und Wähler auch in Deutschland zwischen den beiden Kandidaten einen wirklichen Unterschied nicht erkannt haben. Wenn der Juncker für die SPD und der Schulz für die EVP kandidiert hätte, hätten die Wähler dabei nichts komisch gefunden. So, und dass dann Wahlbeteiligungen so sind, wie sie sind, was ich sage, wie immer ich mich entscheide, kommt der Inter raus. Ist nicht so wirklich überraschend. Also ich glaube schon, also gewissermaßen in der Annäherung auf eine Antwort, die ich nicht habe, ich glaube schon, dass wir mehr für die Profilierung tun müssen und jedenfalls unter den Bedingungen, unter denen wir heute jedenfalls in Deutschland, in den meisten europäischen Ländern leben, weniger Sorgen haben müssen um den Grundkonsens. Weil nur dann, wenn es Alternativen gibt, und zwar nicht nur personelle Alternativen, sondern auch Alternativen in der Sache, weil wir in der Verteidigungspolitik, in der Bildungspolitik, in der Familienpolitik und wo auch immer, in der Arbeitsmarktpolitik, dann wird der notwendigen Mehrheit der Wahlberechtigten deutlich, dass sie nicht nur formales Wahlrecht haben, sondern dass sie entscheiden sollen, ob sie in diese Richtung oder in diese Richtung gehen sollen. Denn auch für die Frage, wo wir beide das unterschiedliche Meinung haben, erhebe ich ja für meine Meinung keinen Wahrheitsanspruch. Ich sage ja nicht, meine Meinung ist sicher richtig und die andere ist sicher falsch. Ich sage nur, ich bin von dieser eher überzeugt als von der anderen. Aber die Logik eines demokratischen Verfahrens besteht eben darin, dass niemand solche Wahrheitsansprüche für sich reklamieren kann und deswegen in regelmäßigen Abständen durch Mehrheit entschieden wird, was gelten soll. Denen muss man aber auch eine Vorstellung vermitteln, über was entschieden werden kann und soll. Und ich glaube, da liegt das Problem der sogenannten reiferen Demokratie. Der den Punkt, was Sie gesagt haben über äh, die verschiedenen äh, Juncker und äh, Schulz, wo man keinen Unterschied gesehen hat, wen man gewählt hat, da würde ich mal gerne einwerfen, dass für uns als Bürger das Problem da ist, dass es eben keine so große Transparenz für Autonomalverbraucher gibt. Dass wenn jetzt, äh, jetzt ein großes Thema Migrationspolitik äh, uns als Bürger wir wissen ungefähr, was da passiert, aber sehr viele Sachen werden unter Merkel ja, oder auch unter Amerika APK auf unter <lacht> verschlossenen Türen gemacht. Oder nicht verschlossene Türen, wenn man würde sagen, kann. Ich, sage, ich als normaler Bürger weiß jetzt nicht genau, für was ich stehe. Ich sehe nur das, was die öffentlich zeigt. Aber das Problem für mich ist eben, wenn ich jetzt Juncker oder äh, Schulz habe, die sehen beide, äh, die haben einen ähnlichen. Äh, haben, die meistens mit Anzug haben, glaube ich auch, äh, haben ein ähnliches Aussehen für mich als Politiker, für mich sind das auch normal Politiker. Und da sehe ich eben das Problem, dass da eben keine Authentizität in der Transparenz durchkommt. Also dass die Politik muss transparent ist. Und das für uns als Bürger das Problem ist, wenn es transparent ist, kann man sich dann auch mehr damit äh, Also darf ich jetzt mal eine Gegenfrage stellen? Ja. Ähm Wenn man sich die gegenwärtige Verfassung der SPD beguckt und die erhebliche Verunsicherung einschließlich damit verbundener Flügelkämpfe innerhalb der Partei, wer von Ihnen mal nur die Hand aufzeigen, hat den Eindruck, das ist auch alles nicht transparent, man sieht ja gar nicht, was da stattfindet, und wer hat den Eindruck, dass wir alles auf offene Markt haben. Wer hat den Verdacht an der Transparenz? Und wer hat den Eindruck, alles auf dem Markt eigentlich ausgetragen? Ja, das bin ich ja mehr. So. Also, das ist jetzt wieder kein Beweis in der Sache, aber es ist wieder ein Indiz dafür, so eindeutig sind die Befunde nicht. Und teilweise hat das gleiche Publikum sich wechselseitig ausschließend der Erwartungen. Und das Schöne ist immer, die Politik liegt immer daneben, weil sie nie mit an diesen Erwartungen Rechnung tragen kann. Ein Teil des Publikums ist immer zu tief frustriert. So, und was jetzt im Übrigen AKK angeht, das mindestens wird man den Unterschied zu der schulz junker geschichte sagen äh, äh, können, dass Merz und kram Kammendorf zwei unterschiedliche Politikangebote waren, das werden Sie wahrscheinlich auch nicht beschreiben. 
So, the gas alternative. So, Transparenz, was ist das auch? Ja, das Problem ist, dass das heißt, übrigens ein von Männern dominierter Verbreiter und der Leitkandidat die einzige Frau wird. Nicht von genau dieser Erwartung, 
Aber, und da gibt es jetzt offensichtlich unsere Berührung in den Vermutungen, ich glaube auch, dass dieses Souveränitätsverständnis anachronistisch ist. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, die verschiedenen, die 200, äh, rund 200 Staaten, die es heute, Nationalstaaten, die es heute auf der Welt gibt, Klammer auf, sind immer mehr geworden. Am Ende des 19. Jahrhunderts gab es 30, 32, 34 Nationalstaaten, die meisten europäisch. In Afrika gab es überhaupt keinen, die wurden als europäische Kolonien geführt, in Asien ein paar wenige. Inzwischen gibt es also fast 200, 196, glaube ich, in den Vereinten Nationen zusammengeschlossen. Diese rund 200 Nationalstaaten unterscheiden sich bei genau anspruchsvollen Betrachtungen nicht dadurch, dass ein paar souverän sind und andere nicht, sondern ich glaube, die sinnvolle Unterscheidung ist sie zu sagen, dass ein paar begriffen haben, dass sie nicht mehr souverän sind und andere es nicht begreifen wollen. Extremste Beispiel in die Dritten. Ja, ich meine das äh, äh, so, wie ich das sage. Denn wir sind faktisch immer weniger in der Lage, das, was wir selbst für regelungsbedürftig halten, mit den Möglichkeiten eines Nationalstaates wirkungsvoll zu realisieren. Extremstes Beispiel ist die notwendige Regulierung der Finanzmärkte, deren Volumen der Länge der Gütermärkte etwa um das Zehnfache übersteigt und wo jede nationale Regulierung an deren Notwendigkeit kaum jemand zweifelt durch Computerklicks ausgehebelt werden kann. Weil ich an meinem heimischen Computer selber souverän entscheide, welches Finanzgeschäft ich an welchem Platz der Welt unter Geld und welches Rechtssystem in welcher Größenordnung vornehme. So. Deswegen ist eigentlich unter diesem Gesichtspunkt die politische Integration Europas die bislang intelligenteste Antwort, die Nationalstaaten auf den Verlust der Souveränität geben können. Nämlich Souveränität zu teilen, um durch gemeinsam wahrgenommene Souveränität einen möglichst großen Einfluss auf die Geschäftsbedingungen einer globalen Welt nehmen zu können. Aber dieses Konzept ist ähnlich unpopulär, wie es theoretisch eigentlich ist. Und ich teile die Vermutung völlig, es gäbe wahrscheinlich nicht einen einzigen Mitgliedstaat der EU, bei dem ein Prädizit über die Einführung der Vereinigten Staaten von Europa unter Aufhebung der Nationalstaaten werden. Da würde ich jetzt gar nicht mal die gescheiterte europäische Verfassung als Indiz nehmen, obwohl sie als Indiz mindestens taucht. Interessanterweise ist diese europäische Verfassung damals von allen nationalen Parlamenten akzeptiert worden, aber die ist von in zwei Plänen Sitten durchgegangen, in Frankreich und in Indien. Die Dame oben in der vorletzten Reihe einmal. Wahlergebnissen beim CDU-Parteitag. Ja. Also die ehrliche Antwort lautet nicht voll. Also meine lautet nicht voll. Unter Klick oder ohne Anführungszeichen staatspolitischen Gesichtspunkten wäre die Wahl von März günstiger gewesen, weil sie auch leicht zugespitzt formuliert die Wiederbelegung der SPD gefördert hätte, die mit deren eigenen Personal offenkundig nicht mehr zu bewerkstelligen ist. <lacht> Nun habe ich als einer von Paulus Delegierten aber viel Verständnis für die Orientierung der allermeisten anderen Delegierten, dass einem bei der Frage, wen wählt man zum eigenen Vorsitzenden, die Frage der Zukunftsperspektiven der eigenen Partei noch eine Spur wichtiger ist als die Zukunftsperspektiven der Konkurrenz. Und das erklärt, glaube ich, das Ergebnis.
es die Trends der Personalisierung in der Politik gibt, was ja auch mehr oder weniger offensichtlich ist, und darauf, dass Parteien äh, sich sozusagen nicht so kommen, ich vereinfache das ein bisschen, äh, sich nicht so kompliziert ausdrücken sollten, damit sie nicht, äh, weil viele Leute sich nicht allzu genau damit beschäftigen. Ich werde mir dann nicht versuchen. Und ich wollte auch darauf hinweisen, ich habe auch gesagt, dass sozusagen die Menschen gibt, die sich für die Politik das Wichtigste im Leben ist und die Leute, für die Politik manchmal im Leben wichtig ist. Und ich würde vielleicht auch hinweisen, dass, glaube ich, auch die Leute, die hier sitzen, sogar eher zum zweiten Teil gehören und nicht zum ersten Teil gehören, größten Teil. Und dass es sogar noch die dritte Partei gibt von Leuten, die halt gar kein Interesse haben, die aber trotzdem auch teilweise zu Wahlen gehen und auch wählen, wie man sozusagen da versuchen könnte, diese Leute doch irgendwie dazu wird zu interessieren. Die Frage ist eben, wie man alle Versuche einzubinden kann und verhältnis auch zur Personalisierung kann Ich war noch ganz fertig, das bezog. Also das letzte bezog sich nämlich auf die Personalisierung, weil viele Leute sich ja nicht stark mit beschäftigen, sagen, ja, das sieht gut aus oder ich habe das schöne Wahlbankart vor ein paar Jahren und dann äh, sehen halt ganz nah an Personen nicht mehr, was die Partei eigentlich aussagen. Also ich fange mal mit einem statistischen Hinweis an. Bei welcher Wahl nach dem Zweiten Weltkrieg hatten Sie in Deutschland die höchste Wahlbeteiligung? Hat das jemand? 
So, das heißt, die Attraktivität mit dieser Marke wird viel wirklich gefördert, weil diejenigen, die das eine richtig fanden, wussten, wo sie hingehörten, und diejenigen, die dagegen waren, wussten, wo sie hingehörten. So, jetzt kommt die Komplizierung der Sache. Womit ist die SPD mehrheitsfähig geworden? Durch Anpassung an die CDU-Position. Akzeptierung der sozialen Marktwirtschaft, Bundesländer Programm, Akzeptierung der Westintegration, Akzeptierung der Bundeswehr und so weiter. So, das heißt, wir können das Thema eigentlich von beliebigen Seiten äh, angehen und kommt immer wieder zu den gleichen, ebenso ermüdigenden wie ermutigenden Befunden. Das ist alles viel komplizierter, als man sich auf die erste vorstellt. Und es gibt nicht die Patentlösung, sondern für jede Art von Priorität, die man irgendwo setzt, zahlt man einen Preis. Man muss Nebenwirkungen in Kauf nehmen, die man am liebsten vermeiden möchte, die aber die unvermeidliche Folgewirkung einer gesetzten Priorität. Ich sage aufgrund der Zeit mal drei zusammen, auch wenn es unterschiedliche Themen sind. Ich hatte hier mal vorhin gesagt, dass ich meine. Okay. Hätten Sie die Wiederbelebung der SPD denn gerne miterlebt? <lacht> SPD noch gerne erleben würde. Ich lege als Staatsbürger eine Werke auf, in einem Land zu leben, 
in dem jeweils aus Minderheiten gehalten werden können und deswegen die Möglichkeit besteht, eine amtierende Regierung durch Wahlen unblutig für was Freies Amtes zu entgehen. Und die Vorstellung, dass es, wenn auch zweifellos legal, eine de facto Regierungspartei gibt, und bei den anderen, die nur noch die Frage stellt, in welche Größenordnung machen sie die lautstark Opposition, finde ich nur die überhaupt keiner Weise äh, enthusiastiert. Also so fängt es die Frage, war mein Interesse an der SPD relativ leicht äh, zu beantworten. Viel schwieriger zu beantworten ist die Frage, ja, was könnte die SPD denn selber tun, um äh, ihre Attraktivität bei ehemaligen Stammwählern und äh, ständig äh, ansteigender Zahl von Wechselwählern zu erhöhen. Also hier fallen mindestens zwei Punkte ein, von denen ich jetzt aber auch nicht behaupte, dass sein jetzt mit der Seite der König geht, aber mindestens mal im Blick auf die Vergangenheit. Also was immer man von den Arbeitsmarktreformen in den letzten beiden Amtsjahren der Regierung Schröder halten mag. Sie haben ganz wesentlich zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaft und ganz wesentlich zu der kontinuierlich rückläufigen Zahl von Arbeitslosen und noch stärker ansteigenden Zahl von Beschäftigten, einschließlich sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter geführt, die es in Deutschland gegeben hat. Und dass die SPD jetzt seit zehn Jahren mit eigentlich keinem anderen Thema die Öffentlichkeit stärker beschäftigt, als mit der Selbstanlage der Verantwortung für diese Politik, ist jedenfalls natürlich nicht die bestmögliche Marketingstrategie, die man sich für eine Partei so mal für Risiko vorstellen kann. So, das einzige Innovative, was denen derzeit eingefallen ist, ist das halbjährige Auswechsel des Vorsitzenden. <lacht> so, und ich habe mal kurz die Gefahr, warum es eigentlich toll wenn eine Partei 18 Jahre einen und den gleichen Vorsitzenden hat. Und dann habe ich gesagt, naja, erstens wird doch über alle zwei Jahre neu entschieden. Und jedem, der das nicht gefällt, kann er gehen, kann ich gehen oder anders werden. Und zweitens fragen wir mal die SPD, wie toll es ist, in diesen 18 Jahren 10 Vorsitzende abzuhören. So, also was ich damit jetzt äh, im Kern sagen will, ist, ein Mindestmaß an Konsequenz, sowohl personell wie politisch, ist schon wohl eine der Mindestvoraussetzungen für politische Akzeptanz und Attraktivität. Und an der Stelle war dann von den beiden Wirtschaftsparteien, die SPD in einer strukturell selbstverschuldet liberalen Wettbewerbsrolle. Aber hier vorne. Wir fragen, was Sie von der Diskussion zum Streitbüro über Köln Bundestag halten, Herr Kranten, fühlt durch die AfD wesentlich schärfer geworden ist, ob das noch produktiv ist und ob der Bundestagspräsident damit richtig umgeht. Streitbüro machen wir im Bundestag, vielleicht auch Wahl des Bundestagspräsidenten. So, meine Frage ist nicht um Demokratie und Transparenz. Im Sommer 2015 wurde eine Entscheidung getroffen, Führschlänge aufzunehmen. Und meine Frage war, diese Entscheidung, ohne die Entscheidung zu bewerten, war diese Entscheidung spontan. Welche? Führschlänge aufzunehmen. Ach, so. Ja, war die Frage, die Frage ist, war diese Entscheidung, ohne die Entscheidung zu bewerten, war diese Entscheidung spontan, situativ, oder war diese Entscheidung strategisch, und strategisch? Die Frage war, Flüchtlingsdebatte war die Entscheidung damals spontan getroffen oder wurde sie äh, mit einer Strategie getroffen? Wenn spontan, wie kann es eine spontane Strategie werden? Welche Strategie beschäftigt sich eigentlich zum Teil vom meisten? Mit welche zwei Politiker, welche zwei Themen Herrn Damer am meisten beschäftigen zurzeit? Politisch, achso, politisch bitte. Also, ich fange auch jetzt mal mit der letzten an. So ganz leicht wäre es mir nicht zu sagen, es gibt genau zwei. Es gibt eine Handvoll Themen, die ich noch nicht so wichtiger finde als äh, manche andere. Ähm, 
ich müsste jetzt mindestens drei nennen, die aber auch in der Diskussion alle irgendwo schon eine Rolle gespielt haben, die ich persönlich noch eine Spur wichtiger finde als viele andere. Das eine ist die gesamte Diskussion über Demokratie und Parteiensysteme, den Zusammenhang des einen mit dem anderen, den massiven erkennbaren Vertrauensverlust, die Erosionstendenzen, die da deutlich zu erkennen sind. Und die Reflexe, mit denen sich die Wähler gewissermaßen gegenüber einem selbst empfundenen Misstrauen zu wehren versuchen, bei denen es mir schwer fällt, diese Reflexe rund um für Rational zu halten. Das ist das eine große Thema. Also deutlich größer 
Verfassungslage, was das Asylrecht angeht, die nochmal wieder völlig unmissverständlich klarstellt, der jeder, der aus welchen Gründen auch immer, da nicht bleiben kann, wo er lebt, weil er aus religiösen, politischen, rassischen oder sonstigen Gründen verfolgt wird, Anspruch, Anspruch auf Aufnahme in Deutschland hat. Wobei ich jetzt mal die Konditionen weglasse, die man in den 90er Jahren aus bekannten Gründen schon in den sogenannten äh, Drittstaaten äh, um uns herum eingeführt haben. So. Das hat mit Strategien zu tun, sondern das ist die Rechtssache. Die berühmte Entscheidung an den, war das Ende August oder Anfang September, Wochenende 2015, war natürlich eine spontane Entscheidung, weil sie jedenfalls in den Größenordnungen zu dem Zeitpunkt nicht absehbar war und durch wiederum das Verhalten von zwei oder anderthalb Nachbarstaaten in Ungarn und Österreich, ähm, buchstäblich auf Deutschland zuflief und die Bundesregierung und an ihrer Spitze dann eben die Kanzlerin vor die Frage stellte, schließe ich jetzt die Grenze oder lasse ich sie offen? Also was sich hinterher in der Diskussion da an Sprachregelung entwickelt hat, stellt er die Rechtslage auf den Kopf. Die zu treffen der Entscheidung war ja nicht die Grenze zu öffnen, sondern dass sie offen sind, ist wieder die europäische Rechtslage. Wenn überhaupt hätte sie entscheiden müssen, die Grenze zu schließen. So, sie hat von da entschlossen, sie nicht zu schließen. Was ich im Übrigen voll richtig finde, denn jede andere Entscheidung, man muss sich ja nur mal einen Augenblick die Bilder vorstellen, wie wenn Zehntausende gleichzeitig mit welchem Einsatz von welchen Mitteln, bitte schön, am physischen Betreten deutschen Bodens hätten gehindert werden können. Also die Frage war sich eigentlich von selbst. Alle spannenden Fragen beginnen eigentlich erst danach. Wie lange ist ein solcher Zustand nicht nur rhetorisch, sondern auch operativ aufrechtzuerhalten? Und, und, und da ist sicherlich alles über jeden Zweifel erhaben, was für mein persönliches Empfinden für die Wochenendentscheidung sicher ja, ich glaube, wir müssen uns ja auch schon schließen, weil wir schon sehr am Ende der Zeit sind. Wir hatten bis 938. Ich würde noch eine letzte Frage mitnehmen, wenn das für Sie okay ist. Sehr möchte die letzte Frage, Herr Mann. Herr Mann, Es sind zwei kurze. Die eine Anknüpfung an den Fall Sami A., der mich so ein bisschen über das Demokratieverständnis der einzelnen Menschen so nachdenken lassen. Und meine Frage, oder was ich heute hier meine, würde mich interessieren, inwieweit wir denn vielleicht ein Stück weit ähm, ein Demokratie, besseres Demokratieverständnis oder beziehungsweise juristisches Verständnis äh, in die Schule oder in die Bildung allgemein einbauen sollten und vielleicht gewisse politische Tendenzen und Strukturen so ein bisschen im Vorfeld schon im Kreis zu verstecken. Und die zweite Frage, was müsste man tun, dass sie wieder in der Bundespolitik auftauchen? Das war? Dass sie wieder in der Bundespolitik auftauchen. Die Frage war bei eins war Demokratie und politisches Verständnis aufgrund des Falls von Sami H. Ähm, der zweite ist, was muss man tun, um Norbert Lammert wieder im Bundestag zu sehen? Also, da kann ich Ihnen keine Hoffnung machen. Äh, es kommt schon in anderen zivilen Berufen relativ selten vor, dass jemand fast vier Jahrzehnte sozusagen da an der gleichen Stelle tätig bleibt. Ähm, wenn wie in meinem oder in diesem Falle alle vier Jahre, manchmal durch verkürzte Legislaturperioden auch schneller, neu entschieden wird, ist das noch extrem viel seltener und aus manchen Gründen, von denen ich einen Nachrang, aber auch damals durch uns Angestellte ja vorgetragen habe, bin ich äh, zu überzeugen gekommen, es ist jetzt gut. Und äh, das, was ich, wenn überhaupt beitragen konnte, habe ich beigetragen, mir fällt auch nichts Neues mehr ein. Und äh, die Frage, was hätte ich in einer vierten aufeinanderfolgenden Amtszeit denn jetzt anders oder Neues machen können, führt dann auch zu, bei, bei der selbstkritischer Betrachtung zu dem Effekt, es ist mir fällt nichts anderes ein. Weil es sich ahnen, die Leute erwarten, aber eher was Neues muss passieren. Dann sagt man, die werden das Thema 
Dann macht man eben was Neues, man ist was Neues. Die muss ich lieber sein, aber man bedient gewissermaßen die Erwartung, irgendwas Neues zu erarbeiten. Und in eine solche Situation sollte man sich besser erst gar nicht bringen, indem man selbst entscheidet, dass das jetzt kommt. Und was die erste Frage, was war noch die erste Frage? Achso, ja, also, da geht es ja vor allen Dingen um das Verhältnis äh, politik Küsse. Ähm, das kann man am schönsten, glaube ich, durch eine ähm, leichtwillige und von ihm dann ja auch schnell zurückgenommene Bemerkung des nordamerikanischen Innenministers verdeutlichen, der damals, als die äh, Verwaltungsgerichte äh, so entschieden haben, wie sie entschieden hatten, äh, gesagt hat, also, jetzt nicht wirklich, aber sinngemäß, ähm, auch für Gerichte empfehle es sich, äh, das Volksempfinden nicht völlig außer Acht zu lassen. Das ist empirisch wahrscheinlich richtig beobachtet. Die allermeisten von die Gerichtsentscheidung abwegig und erwarten möglicherweise geradezu von der Politik, dass sie so tun, als viele das keine Rolle. Aber da müssen wir nun wirklich wieder sehr prinzipiell argumentieren und auch prinzipiell handeln. Der Gesetzgeber, der darf nicht nur, der sollte sogar das Volksempfinden berücksichtigen. Denn er handelt doch in Vertretung des in der Theorie, Verfassungstheorie, souveränen Wahrheitsvolkes. Also, das ist eine Migrationspolitik, was mit den mehrheitlichen Erwartungen eines Landes zu tun haben muss, so wie eine Steuerpolitik und eine Arbeitsmarktpolitik auch, ist eigentlich seines einmal eins der Demokratie. Insofern auch wenn der Begriff nicht gefällt, weil er äh, kontaminiert ist. Wenn überhaupt, ist es dem Gesetzgeber erlaubt, dem Volksempfinden Rechnung zu tragen. Gerichten nicht. Sie haben sich ausschließlich an der Rechtslage zu orientieren und nicht am Volksempfinden. Und die Politik hat in einem System, das zwar Verfassung so organisiert ist wie unseren, dann diese Entscheidungen von Gerichten zu respektieren, auch und gerade dann, wenn sie uns nicht gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall an Norbert Lammer, dass Sie heute hier waren. Thank you.